魏教主，这你现在还有心情在这儿读书？你知不知道，外面都快火烧房子了？刘总管何事如此惊慌啊？那个朱知府从不老城找来了梅映雪和龚自在，现在都查到我们头上了，让他们再这么查下去，这批火急里迟早会露出马脚。刘总管不必惊慌，他们既然有所行动，本教主就自有对策。这么说，你已经有了办法了。嗯，带上来吧。这，这人和他们查案有什么关系？此人便是梅映雪的哥哥，梅映风。此番真是辛苦二位了，知府大人，请留步。危言重了，留步。好，慢走。哎，子赞，我先回陈璧山庄跟江兄汇报一下这里的情况，你就直接回不老城吧。我可没忘记你今天要请我的酒。好，我回去备好酒等你。好，那我先走了，去吧。小娃娃，以你现在的功力，想打赢本尊是不可能的。我看你还是乖乖回去给本尊暖床吧。别得意的太早，谁暖床还不一定呢。这两人不是在以切磋武艺之名行秀恩爱之实吧？哎，风、嗯，小兰兰，当你孤单时，你会想起谁？你是谁？应风，你是应风，你没死啊！太好了，太好了，哥，你终于回来了。哥，我是小雪啊，你还认识我吗？给你吃。是，我我不要，我不要，我要新的。那你先拿着，哥哥再给你买，好不好？啊。到底怎么了？你不认识我了吗？他是不会回答你的。你是谁？你不是一直在找我吗？我就是魏萧
，他现在智商相当于一个几岁的孩子，所以你无论问他什么问题，他都不会给你答案。是你把他变成现在这样的？你错了，不是我，是你。如果不是当年他替你被人抓走，拥有你现在的生活的人，将是他。你要怎么样才可以把他放回来？我喜欢和聪明的人谈条件。如果你能帮我把博野井形引出来，我就放了你哥哥。不行，这个条件我不能接受。爹，娘。做噩梦醒了，才发现本尊的脸其实特好看吧？你醒了？难不成你以为我跟你一样在讲梦话呢？你都听到了？小娃娃别害怕，有本尊在呢。什么牛鬼蛇神见了本尊啊，都得退避三舍。嗯，你对自己的认知啊，还是挺清晰的。别以为我不知道你这是在损我。刚刚梦到我爹娘了，我好久都没有梦到过他们了。哎，你有没有梦到过他们啊映雪，映雪，映雪，映雪。我从来都没有见过我爹娘啊！就算梦到他们，也未必能认得出吧？你都没有见过你爹娘啊！从我有意识以来，我就跟在师傅身边学武。我不知道我爹娘是做什么的，也从来没有喊过爹娘。可能我是从石头缝里蹦出来的吧，小景啊。现在你肚子里呢，有了我们的小娃娃。等他出生以后呢，他就会管我叫爹，管你叫娘。那时候啊，我们就是一个完整的家庭了。你说这个小娃娃叫博野什么好呢？为什么要姓博野？废话。我生的小娃娃当然姓博野，你要姓江的你自己生去。哎，江兄，江兄，出事了！阴阳道要攻打波老城。什么？映<笑>雪，嗯嗯。英英雪，哥，哥你，你，你想干嘛？你想上来啊？呃，是啊。你上来干嘛？我看你在上面玩，我也想上来玩。这还不简单？你吱一声不就得了？吱，真乖。你怎么那么幼稚啊？哎，等一下，准备好了吗？好玩，好玩，真好玩！这有什么好玩的啊？这当然好玩了，因为是你带我上来的。我还可以飞得更高。
。真的？那你带我一起好不好？雷宗仪，龙宗仪。别去了，那是梅家小娃娃，梅家小娃娃有难，本尊怎能不救？你确定你这样可以、啊？哎呀，你就别磨磨唧唧的了。你看看公家小娃娃都急成什么样子了，我说你这个小娃娃怎么越来越娘了？跟了本尊这么长时间，一点长进都没有。小姐，你现在已经不是一个人的时候了。你，我也景行，现在是我江清流的妻子，而且你肚子里怀着我们江家的孩子，你是我生命中对我特别重要的人。江清流，本尊是你的妻子，可是本尊还是本尊，本尊肚子里的孩子呢，也是我的孩子。哎呀，你就别瞎操心了，快去吧，救人要紧。好吧。我尊重你，但我有个要求。有话快说。不到万不得已，你千万不要出手。大人，阴阳道那边已经安排好了。出发。出发。少爷不能放你下去的，那我自己跳下去了。锦爷，锦爷，你肚子里孩子呢？不正常，什么孩子不孩子的？你看看，孩子的爹都快没命了。哎，锦爷。
先去布老师看看。可是你们这边，没事，我们可以应付。别追了，追了也没用。没事吧？这些到底是什么人？和围攻布老城是同一波的。也不知道是谁走漏了风声。走吧，我们赶路。军爷，你现在还行不行？来，来，慢点。哎，军爷，小军，军爷，小军。现在怎么办啊？这样，你先带他回陈皮山庄，我一个人去布老城。好，快去。金，我们走。元秋，元秋。哎呦，人去哪儿了？怎么招呼都不打一声啊？你还记得这里吗？哎，九九，嘿嘿嘿嘿，九九，哎哎，这是你的房间。自从你走后，你的东西就再也没有人碰过。爹娘每天都把这打扫的好好的，因为我们都相信你很快就会回来。<笑>后来父母被歹人所杀，整个布老城就只剩下我一个人了。我经常会梦见你，我梦见你对我笑，然后你对我说，你过得很好。我试想过一万种和你重逢的方式，可是唯一没有想到的。就是你居然变成了这样，哥，你还记得这个吗？嗯，你要试试吗？记得，你居然都记得，哥，你先自己在这玩会儿，不管发生什么事情，都不要出来。咦？居然骗我！江老盟主，朱大人深夜带兵前来，有何指教？江老盟主，本官接到通知，今日子时要来你陈璧山庄，调查这走私军火一案。走私军火。大人可真是贵人多忘事啊！这些事儿咱们以前都谈论过。我们陈璧山庄怎么会干走私军火这类事情？您要查
也应该去查阴阳道。江老盟主吧，你也知道，这事儿我也是听上头的，因此还是希望您多多配合。当然配合。我们江家出了三代武林盟主，堂堂正正，绝不会干有辱家门，甚至。有被朝廷利益的事情，您请吧。那真是万分感谢。走，是。是大人，天凉了，进去喝杯热茶吧。多谢江老盟主，本官功夫在身，不便打扰。公事是公事，礼数是礼数，还是请吧。南宫大人到，你去那边，我去这边啊不需要给我个解释吗？子才，你的肩膀怎么了？受伤了？受伤的何止我一个人？发生了什么？发生了什么？你会不知道？严严重吗？梅映雪，咱们俩那么多年兄弟一场，你不需要给我个解释吗？你要的驰援就是我跟清流带着人马连夜赶来，路遇埋伏。千流担心这是对方设的局，让我先行赶来，怕你脱不开身。结果你呢？对，对不起，对不起。你知道我们失去了多少兄弟吗？我知道现在说什么都已经晚了，但是我什么都不想听。我只要你告诉我，对方到底是什么来头。何至于要置我们于死地？是，是阴阳道。老盟主，南宫大人，叨扰了。事情怎么样了？现下正在全力搜查陈璧山庄。要是老夫没有猜错的话，大人也是为公事而来。<笑>实不相瞒，老盟主，日前本官接到密报，有人说你们这个陈璧山庄私藏管制军火呀。大人来的正好，江家一清二白，不怕查。大人请进府喝杯茶。锦爷，金郡主马上就到了。锦爷他怎么了？体力透支了。不是说身体已经好多了吗？怎么？你见过这么玩命的孕妇吗？哇！哎，什么东西啊？我怎么回来了？梅家小娃娃呢？她怎么样了？你成天操心这个，操心那个，你能不能担心担心你自己呀、啊？我自己？我我怎么了？我这不是挺好的吗？你知不知道你现在是个孕妇、啊？嗯。不就是肚子里面多了个小娃娃吗？对本尊构不成任何威胁，本尊呐，无所畏惧。锦年，你就别逞强了。你看看你的手，我手什么时候被划成这样了？就刚才搏斗的时候。这肯定不是本尊的实力问题，一定是江家那个小娃娃破了本尊的后腿。人家那是保护你，好吧？我不用他保护。想当年本尊叱咤风云的时候，他江家小娃娃还在喝奶呢。行了，好了。
，你天下无敌。来，贴上。也不知道梅家那个小娃娃现在怎么样了。阴阳道，居然是阴阳道！梅映雪，你好可怕！对不起，真的对不起。这么多年，你有把我跟金流当成你的兄弟吗？当然了，那你干的事情是兄弟应该干的事情吗？我真是没想到，梅映雪。你好厉害，子仔。其实我我要听。既然不把我们当兄弟，那我也就当这么多年的真心是错付了。可是那些兄弟，那些为了你一纸荒唐言奋不顾身失去性命的兄弟，我公自在。要为他们报仇。大人，请用茶。本官与朱知府也是按规定办事，这么晚了还来打扰老盟主，也请多多见谅啊！哈哈，哪里哪里，哈哈，陈碧山庄的大门永远为二位大人敞开，嗯，随便搜。<笑>江老盟主如此自信，看来的确是治家有方啊！啊，朱知府这话是怎么说的？江老盟主是何人？统领武林之人，这个家都办不好，怎么给武林上的人做个表率啊？<笑>是啊，是啊，南宫大人所言极是啊。报告大人，我们在陈璧山庄发现了数箱火药药器，好像正是前日私自进入的火吉利。不可能，一派胡言。难道真有此事啊？带本官去看看。是，大人。有雪，这到底是怎么回事啊？你是为了救应风，才跟阴阳道有染？你怎么这么傻呀？他是我唯一的亲人，但你为什么不跟我还有清流说啊？啊，你为什么不说？我，我，我不能说。英风，英风还在他们手上。好了好了，你不要动，我去找大夫，我去找大夫。我，你别折腾了。最后犯下这个滔天大错的是我，我也不能搞我。你别动。你听我说，我听你说，公子仔，你听好了，我听好了。这么多年来，我真心把你当兄弟，我知道你也是真心待我，你
也知道，有风，也只是我心里的心结。我一直都没有机会解开它。我知道，我知道。有风走了以后，我一直把你当亲哥哥看待，可是，我却利用。我却利用你对我的信任，干出这种事。没事，没事。有你的苦，但是，我还是有一个不情之请。打你，他是我坏人。不，他跟我闹着玩的，他是好人，最好的人。以后，以后如果你见不到我了，你就跟着他，好吗？答应我。好。你能不能不总愁眉苦脸的呀？你现在这体温忽高忽低的，脉象极为不稳定。说重点。我是担心，以你现在的身体状况，你腹中的胎儿会保不住。保不住？怎么？难道我的小娃娃还能自己张开跑了？那谁，不好了，出大事了，出大事了！怎么了？没见小娃娃怎么了？不是，江家出事了，江家私藏火器被查出来了。什么？哎，你不能去。蓝山客，你赶快飞去不老城，告诉江青流。哦。最后一次，真的，最后一次。这次之后，我保证不再管任何闲事了。哎，哎，锦爷。竟然有这种事，英雪，傻，傻，你傻啊你，你为什么不跟我说呢？英雪的性格，你又不是不知道，他一直都是这样，什么事都不告诉我。不愿意麻烦我，英雪，都是我这个哥哥当的不好。要是哥哥我早一点缴了阴阳道
千里草，何千青，千里草，何千青，千里草，何千青，千里草，何千青。那梅云峰怎么办？要不就放到陈璧山庄，和我儿子作伴。我想，以后我就再也不插手这江湖的事，我就带着应风，守在这不老城里，陪着影雪。你想好了？我早就这么想了，退出江湖，我本就是漂泊自在之人，但这江湖太过阴险阴暗，其实都不太适合于我们。但是你没有选择，英雪。最后也卷入其中，只有我现在还有着一丝选择的权利。清凉，请你成全我。好，好，救不住，救不住，救不住！哎，不好了，救不住！江部主，陈璧山庄出事了。江老盟主，作何解释啊？这种东西，怎么会出现在陈璧山庄呢？这就是前日查封的火吉利。本官为了此事，曾几次登门拜访，没想到就私藏在陈璧山庄的仓库之中了。哎，让开，让开，让我来看看。大胆！谁允许你们二人进前的？把蜡烛放下，这是火器。哟，南宫大人还挺了解的嘛。老盟主果然是治家有方啊。府中一个区区的小女子，竟敢跟本官如此讲话。你紧张什么嘛？小小一箱火药，有什么大惊小怪的？小景，不得无礼。好一个区区的小火药啊！老盟主啊，难道这就是你们陈璧山庄对火吉利的态度吗？好，大人，此女乃是清流的妾室，不懂事，还望大人见谅。哼，本官向来不会和女眷一般见识，我也从来都不跟男眷一般。既然江清流盟主不在，那就劳烦老盟主跟我们走一趟吧。也好这中间一定有什么误会，我江家人一定是被人所诬陷，望大人明察。少庄主回来的可真是时候啊！是不是诬陷，本官自会明察。只是眼下，恐怕你也脱不了干系呀、啊。大人，这是刚刚草拟好的抓捕令。今有陈璧山庄私藏火药妖气，涉嫌谋反了。先将庄主江隐天、少庄主江清流一并带回，待本官查明真相，再做定夺。等等
。为什么要带走江青瑶？这家主人明明就是江倚天。小景，不要胡说。我肚子里还有你的小娃娃呢，你怎么可以走？好好照顾自己，我会回来的。江老盟主，治家有方啊，走吧。哎，不中